की जाए जाए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवायनम नमस्कृत नरम चाव नरोतम देवी सरस्वती व्यास यथो जय मंदिर नष्टप्रयेश भजेशु नीचम भागवत सेवाया भागवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नी ओमज्ञानतमीरंदनाजनाशवाखा चक्षु उन्मीलन तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभीष्ट स्थापूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वापरा नम ओं विष्णुपदा कृष्णपृष्ठा भूतले श्रीमती भक्ति वेदात स्वामी नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चा देश कारिणे वाचकुर्वीश पतीता भावनेभ्यो वैष्णो नम नमो महावरना कृष्णा कृष्ण चैतन्य नमने गोरक्षे नम पांचतात्मक कृष्ण भक्तूपस्वक भक्ताक्यम नमामि भक्ति हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते प्राप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सूते देवी प्राणमा हरि ओके वेलकम शलोम दिस इज स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर एटीन फर्स्ट थर्ड कैंडो श्रीमद भागवतम Next one. Сегодня мы начинаем новую главу, восемнадцатую главу, третья песня Шимад Бхагаватам. And this is the battle between the Lord Gaur and Hiranyaksha. 
Глава называется «Битва Господа Вепря с демоном Хираньякшей». Maitreya continued, the proud and falsely glorious Daicha paid little heed to the words of Varuna. My dear Gadvidura, he learned from Narada the whereabouts of the Supreme Personality of Godhead and hurriedly betook himself to the depths of the ocean. Майтрея продолжал, исполненный гордыни и тщеславия Дайтия не обратил на слова Вороны никакого внимания. О Видура, узнав от народа о месте пребывания верховной личности Бога, он бросился в морскую пучину. So he really wanted a good fight. So he went... Он очень хотел с ним сражаться. He went looking for... For the Lord. He was, he was told that that would be a worthy fight for him. Fighting people, they like to meet somebody that they can really fight with. Not that they can just win really easy. Обычно воины ищут достойного оппонента, с которым они смогут по-настоящему сразиться, а не просто одержать победу, потому что они сильнее. Like in the park here, these guys that play chess. Например, здесь в парке иногда встречаются ребята, чтобы поиграть в шахматы. So they're quite good at chess, and then. You know, anybody comes along, they can try to beat them and they pay five dollars. Они достаточно хорошо играют в шахматы, и любой, кто захочет с ними сыграть, то он может это сделать там за пять долларов. And these guys almost always win. И эти люди, которые постоянно приходят в парк, они обычно всегда выигрывают. Them, said, you know? И я спросил одного из них, а ты когда-нибудь проигрываешь? И он так... Он так засветился отчасти и сказал, да, один раз пришел парень который меня победил, и я у него многому научился. И в другой раз я также видел, как какой-то гость его победил, и он был этому рад, и говорил этому оппоненту, приходи еще, давай сыграем еще. То есть это как бы бросало ему вызов, и ему это нравилось. Точно так же было с Хираньякшей. Он хотел сразиться с достойным соперником. One time Ravana came, and he was fighting on Earth, and Narada Muni said, you know, these Earth people are really weak. It's not Really good that you fight with them, you know. You should find somebody more powerful. Однажды Крава не пришел на Радамуни, и он сказал, что эти земные люди, с которыми ты сражаешься, они очень слабы. Тебе нужно найти какого-то более достойного оппонента. And so he went to try to fight Yamaraj. <laughs> Тогда он попытался сразиться с Ямараджем. Okay. So, 
materialistic warmongers are not even afraid to fight with their mightiest enemy, the personality of God. The demon was very encouraged to learn from Varuna that there was one fighter who could actually combat him. And he was very enthusiastic to search out the screen personality of God just to give him a fight, even though it was predicted by war. Воинственные материалисты не боятся вступить в бой даже самым могущественным противником верховной личности Бога. Узнав от Воруны о том, что на свете есть воин, который может стать ему достойным соперником, демон необыкновенно воодушевился и загорелся желанием найти верховную личность Бога Вишну, чтобы сразиться с ним. Even though Varuna had predicted that if he's fighting with Vishnu, he would become a dead body, and dogs and jackals and vultures would be interested in him. Он не обратил никакого внимания на слова Варуны, который предсказал, что вступив в бой с Вишну, Хиранякша станет добычей собак, шакалов и ястребов. But he's very proud. He doesn't believe that. He thinks no one can defeat him. Он был очень горд собой, и он думал, что никто не сможет его победить. По своему неразумию, демоны отваживаются сражаться с Вишну, которого называют Аджитой, что значит непобедимый. Okay, next text. Dadarsha Tatravijitam Dadadaram. Praniyamana Vanim Agva Damstraya. He saw there the all-powerful personality of God in his boar incarnation, bearing the earth upward on the hands of his tusk and robbing him of his splendor with his reddish eyes. The demon laughed. Oh, an amphibious beast. Там он увидел всемогущего Господа, личность Бога, который воплотился в образе вепря и поднял землю, держа ее на своих могучих клыках. Под взглядом его красноватых глаз блеск и великолепие хераньякши потускнели. Эй ты, земноводная тварь, захохотал демон. Демон laughed. Oh, an amphibious beast. In the previous chapter, we have discussed the incarnation of the Supreme Personality of Godhead as Varaha, the boar. While Varaha, with his tusk, engaged in uplifting the submerged earth from the depths of the waters, the great demon here on action met him and challenged him, calling him a feast. В одной из предыдущих глав мы уже рассказывали о воплощении верховной личности Бога в образе Варахи Вепря. Когда Вараха, подняв землю из океанских глубин, Нес ее на своих могучих клыках, на его пути встал Хераньякша, который бросил, бросил Господу вызов, обозвав его животным. Demons cannot understand that incarnation is the Lord. They think that his incarnation is the fish or boar or tortoise or big beast only. They misunderstand the body of the spirit personality of God. Демоны не способны постичь природу воплощения Господа. Они считают, что такие его воплощения, как рыба, вепрь или черепаха, 
это всего лишь огромной величины животные. Jananda Prabhu's body is spiritual, but demoniac persons consider the body of the Supreme Personality God to be material like ours. Abhijanti Mahmuda, persons who have no intelligence derive the earth. Имея ложное представление о природе тела верховной личности Бога, они осмеивают его воплощение, даже когда он приходит в образе человека. Ahainam e yagya yagya ahim vimuchcha no rosa kisham vishwa shijayam abhita. Ainam Chagya Saradam Sadna Sukara Krite. The demon addressed the Lord, O best of the demigods, dressed in the form of a boar. Just hear me. The earth is entrusted to us, the inhabitants of the lower region, and you cannot take it away from my presence. Do not be hurt by me. Слушай же меня, о лучшей из полубогов, принявший образ вепря, позаботиться о земле, поручено нам, обитателям низших планет, и тебе не удастся похитить ее у меня на глазах и не понести за это наказание. In the previous chapter, we have discussed the incarnation. While Vara with his tusk, engaged in uplifting the submerged earth from the depths of the water, the great demon Hiranyakaksha met him and challenged him, calling him a beast. Demons cannot understand the incarnations of the Lord. They think that his incarnations are a fish. Комментируя этот стих, Шидара с вами говорит, что хотя демон желал высмеять личность Бога, принявшую образ вепря, некоторые из употребленных им слов на самом деле восхваляют Господа. Так он называет его Вана Гочара, что значит «живущий в лесу», однако Вана Гочара может также значить «возлежащий на водах». They understand the body of the Supreme Lord even in his human form, and they deride his descent. In the Chaitanya Sampradaya, there is sometimes a demoniac misconception about the descent of Nichananda Prabhu. Nichananda Prabhu's body is spiritual, but demoniac persons consider the body of the spirit. You come back to, to previous verse. Text three. Ahainam yagya mahim vimunsha no vasokasam vishwa shidam.
Hainam Yagna Mahim Vimunchano Usokisam Vishwa Sijam Arpita Naswasti Yas Yas Yanaya Mamekshata Suradam Asaditi Sukarakrite. The demons address the Lord. This earth is entrusted to us, and you cannot take it from my presence and not be hurt by me. I think I read that and jumped back. Shiddhar Swami, commenting on this verse, states that although the demon wanted to deride the personality of Godhead in the form of a boar, actually he worshipped him several words. For example, he said vana gochara, which means one who is a resident of the forest. But another meaning is, uh, is one who lies in the water. Vishnu lies in the water. So the Supreme Personality of Godhead can properly be addressed in this way. The demon also addressed him as Mriga, the acting transcendental. Комментируя этот стих, Шидара с вами говорит, что хотя демон желал высмеять личность Бога, принявший образ вепря, некоторые запотребленных им слов на самом деле восхваляют Господа. Так он называет его Вайна Гочера, что значит «живущий в лесу». Однако Вана Гочера может также значить «возлежащий на подах». Sridhar Swami says that gap means knowledge. And there is no knowledge which is unknown to the Supreme Personality of Godhead. Indirectly, therefore, the demon said that Vishnu knows everything. Demons are very strange. Vishnu действительно возлежит на водах, поэтому подобное обращение к верховной личности Бога является вполне уместным. Демон называет его также Мрига, невольно указывая на то, что верховную личность Бога ищут все великие мудрецы, святые и трансценденталисты. Затем он называет Господа Агья. Шидара с вами говорит, что Гья – это знание. Демон адресит его как Сура Дама. Сура означает демигод. Adama means the Lord of all there is. He is the Lord of all the demigods, therefore he is the best of all the demigods, or God. When the demon used the phrase, in my presence, the implied meaning was... Mm -hmm. На свете нет такого знания, которое было бы неведомо верховной личности Бога. Таким образом, демон косвенно утверждает, что Вишну знает все. Демон величает его Сура Адхама. Сура значит полубоги, а Адама – владыка всего сущего. Он является господом всех полубогов. Следовательно, он лучший из полубогов, то есть Бог. When the demon used the phrase, in my presence, the implied meaning was, in spite of my presence, you are completely able to take away the earth, not shwasti yas yasya, unless you kindly take from this earth from me. Употребляя выражение у меня на глазах, демон как бы говорит, ты вполне можешь унести отсюда землю, невзирая на мое присутствие. Twam na sapat nair abavaya kimbrito yo mayaya hunt yasaran paroksha git twam yoga maya balam alpha podusham sam stapcha muda from Vijay Surich Chava.
Tanat Sapatna. You rascal, you have been nourished by our enemies to kill us, and you have killed some demons by remaining invisible. Oh fool, your power is only mystic. So today I shall enliven my kinsmen, my tongue. Негодяй, наши недруги взрастили тебя нам на погибель, и ты, оставаясь невидимым, уже уничтожил немало демонов. О, глупец, секрет твоего могущества в колдовских трюках, но сегодня я положу этому конец, убив тебя на радость всем моим сородичам. Which means for killing. Shiddhar Swami comments that this killing means liberating. In other words, killing the process of the continued birth and death. The Lord kills the process of birth and death. Demon употребляет здесь слово Абавая, чтобы убить. Shiddhar Swami поясняет, что убить в данном случае означает освободить или положить конец бесконечной череде рождений и смертей. The activities of the Lord's internal potency are inconceivable, but by a slight exhibition of this potency, the Lord by his grace can deliver one from nations. Sucha means miseries. The miseries of material existence can be extinguished by the Lord by his potential energy. Господь кладет конец рождению и смерти, оставаясь скрытым от наших глаз. Могущество внутренней энергии Господа непостижимо, но манипулируя этой энергией, Господь по своей милости может освободить нас из плена неведения. Шуча значит страдание. Внутренняя энергия Господа, йога майя, способна погасить огонь страданий материальной жизни. Твои самститы гадая ширна ширсани асмад буджа чутая ей чабубьям балим харант вишайо ей ча дебаха своям сарвена павишьян ему лаха. Demon continue when you fall down in your head. The demon continued, when you fall dead with your skulls smashed by my mace, hurled by my arms, the demigods and sages will offer you oblations and sacrifice and devotional service to automatic and the demigods who offer you oblations will immediately cease to exist like trees without roots. Демон продолжал, когда брошенная мной палица размажит тебе голову, и ты упадешь замертво, полубогие мудрецы, которые, занимаясь преданным служением, приносят тебе дары и совершают жертвоприношения, тоже расстанутся с жизнью, словно деревья, лишившиеся корней.
The demon continued. Demons are very much disturbed when devotees worship the Lord in the prescribed ways recommended in the scriptures. In the Vedic scriptures, the neophyte devotees are advised to engage in nine types of devotional service. Just to, just to hear and chant the holy name, to remember him always, to chant on beads, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. To worship the Lord in the form of his deity, incarnation and temples, and to engage in various activities in Krishna consciousness to increase the number of godly persons for perfect peace in the world. Демоны выходят из себя, когда видят, как преданные поклоняются Господу, следуя правилам священных писаний. Преданным неофитам веда рекомендует заниматься девятью видами преданного служения, слушать и петь святое имя Бога, всегда помнить о нем, повторять на четко Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, поклоняться Господу в образе стоящего в храме Божества и участвовать в разнообразной деятельности, связанной с проповедью сознания Кришны, чтобы увеличить число праведных людей и установить на земле прочный мир. Perfect in the world, that's what everybody wants, huh? Прочный мир во всем мире, это то, чего все хотят. Demons do not like such activity. They are always envious of God and his devotees. Their propaganda not to worship the, in the temple or church, but simply to make material advancement for satisfaction of the senses is always current. Demon Hiranyaksha, upon seeing the Lord face to face, wanted to make a permanent solution by killing the personality of Godhead with his powerful mace. The example of an uprooted tree mentioned here uh, by the demon is very significant. Devotees accept that God is the root of everything. Their example is that just as the stomach is the source of energy for all the limbs of the body, God is the original source of all energy manifested in the material world and spiritual worlds. Therefore, as supplying food to the stomach is the process to satisfy all the limbs of the body, Krishna is the sublime Krishna consciousness or developing love for Krishna is the sublime method of satisfying the source of all happiness. The demon wants to uproot this source because if the root God were to be checked, the activities of the Lord and the devotees would automatically stop. The demon would be very much satisfied by such a situation in society. Demons are always anxious to have a godless society for their sense gratification. According to Sridhar Swami, this first means that when the demon would be deprived of his mace, by the Supreme Personality of Godhood, not only the neophyte devotees, but also the ancient sages and sagacious devotees would be very much satisfied. Однако демонам такая деятельность не по нраву. Они всегда враждебно относятся к Богу и Его преданным. Испокон веков они призывают людей прекратить поклонение в храмах и церквях и вместо этого бороться за материальный прогресс во имя чувственных наслаждений. Увидев Господа личность Бога, демон, Хиранья, э, демон Хираньякша преисполнился решимости раз и навсегда покончить с этим, убив Господа своей гигантской палицей. Особого внимания заслуживает приведенный им пример с деревом, подрубленным под корень. Преданные считают Бога корнем всего сущего. Они поясняют это на следующем примере – как желудок является источником энергии, которая питает все органы тела, так и Бог является изначальным источником энергии, действующих в материальном и духовном мирах. 
обеспечивая желудок пищей, питаем энергией все остальные части своего тела. И подобно этому, практикуя сознание Кришны и развивая в себе любовь к Кришне, мы приносим удовлетворение первоисточнику счастья и блаженства. Демон хотел уничтожить этот источник, ибо знал, что если вырвать корень, то есть убить Бога, деятельность Господа и Его преданных остановится сама собой. Такая ситуация, сложись она в обществе, доставила бы демону огромное удовольствие. Демоны всегда стремятся превратить человеческое общество в общество безбожников, чтобы они могли беспрепятственно предаться чувственным наслаждениям. По словам Шридары с вами, смысл этого стиха сводится к следующему. Когда Господь, Верховная Личность Бога, вырвет из рук демона его палицу, возрадуются не только преданные современники, но и умудренные опытом преданные Господа, жившие в древности. Some places devotees are harassed, and especially they're harassed with, by so-called Brahmins and stuff who don't like the Vaishnav simple activities of worshiping the Lord because they make a business of making yagyas, elaborate yagyas, and people have to pay. Это очень интересный параграф, мы прочитали. Можно часто видеть, как преданных оскорбляют и обижают. И особенно это можно видеть со стороны браманов, то есть смарта браманов, которые на поклонении зарабатывают деньги на, на том, что они делают яги, и им не нравится, что этим занимаются преданные. То есть они как бы видят в них конкуренцию. Although the Lord was pained by the shaft-like abusive words of the demon, he bore the pain. But seeing that the earth on the end of his tusk was frightened, he rose out of the water like an elephant emerges with his female companion when assailed by an alligator. Хотя острые стрелы жестоких слов демона больно ранили Господа, он стерпел эту боль. Но увидев, как затрепетала от страха земля, покоившаяся на его клыках, Господь вышел из воды. Так слон, которого преследует крокодил, поспешно выходит из воды вместе со своей подругой. The Maya body philosopher cannot understand that the Lord has feelings. The Lord is satisfied if someone offers him a nice prayer, and similarly, if someone decries his existence or calls him by ill names, God is dissatisfied. The Supreme Personality of God is decried by the Mayavadi philosophers who are almost demons. They say that God has no head, no, body, no form, no existence, and has no legs. Философы Майавади не способны понять, что Господу тоже присущи эмоции. Господь испытывает удовольствие, когда кто-нибудь возносит ему проникновенные молитвы и огорчается, если кто-то отрицает его существование или осыпает его бранью. Философы Майавади, которые, по сути дела, мало чем отличаются от демонов, поносят Господа. Они заявляют, что у Бога нет ни головы, ни туловища, ни рук, ни ног, ни других частей тела, и что он вообще не существует как личность. The Supreme Personality of God is decried by the Maya body philosophers who are almost demons. They say that God has no head, no form, no existence, no legs, hands, or other bodily features. They say he's dead or lame. All these misconceptions of the Supreme Lord are a source of dissatisfaction to him. 
He is never pleased with such atheistic descriptions. In this case, although the Lord felt sorrow from the piercing words of the demon, he delivered the earth for the satisfaction of the demigods who were ever his devotees. The conclusion is that God is an ascension. He is satisfied by our prayers and dissatisfied by our harsh words against him. In order to give protection to his devotees, he is always ready to Иначе говоря, они превращают Бога в мертвеца или калеку. Такого рода извращенные атеистические представления о Верховном Господе не угодны ему и не могут доставить ему удовольствия. В данном случае Господь, хотя и был уязвлен жестокими словами демона, тем не менее поднял землю из воды, чтобы порадовать полубогов своих вечных преданных. Таким образом, Господь, так же, как и мы, обладает сознанием. Он радуется нашим молитвам и огорчается, когда его бронят. Но ради того, чтобы защитить своих преданных, он готов снести любые оскорбления атеистов. Gata riyam kim tvasatam vigadhitam. The demon, who had golden hair on his head and fearful tusks, gave chase to the Lord while he was rising from the water, even as an alligator would chase an elephant. Roaring like thunder, the Lord said, Are you not ashamed of? The demon said, are you not ashamed of running away before a challenging adversary? There is nothing reproachable for shameless creatures. Золотоволосый и клыкастый демон бросился в погоню за восставшим из воды Господом. При этом он был похож на крокодила, который гонится за слоном. Громовым голосом он проревел, и не стыдно тебе пускаться на утек, оставляя без ответа брошенный тебе вызов. Поистине, бесстыдные твари, глухи к упрекам. Really away, so Не то, что Господь убегал от него, он просто хотел положить землю в безопасное место, в сторону. Когда Господь был выходил из воды, взяв землю в руки и выбрал ее, чтобы ее the demon derided him with insulting words, but the Lord did not care because he was very conscious of his duty. For a dutiful man, there is nothing to fear. Still, uh, similarly, those who are powerful have no fear of derision or uh, of unkind words from the enemy. The Lord had nothing to fear from anyone, yet he was merciful to his enemy by neglecting him, although apparently he had fled. Когда Господь, спасая землю, вышел из воды, демон принялся осыпать его бранью, но Господь, сосредоточенный на исполнении своей миссии, не обратил на него никакого внимания. Человеку долго неведомо чувство страха, так же, как могущественному человеку, не страшны насмешки и оскорбления, которыми его осыпают враги. Господу нечего бояться, но он проявил снисходительность к своему врагу, не обратив внимания на его брань. Not only the earth, but many, many millions of planets are floating in the air. And this floating power is endowed upon them by the Lord. There is no other possible explanation. The materialists can explain that the planets are floating by the law of gravitation, but the law of gravitation works under the control of the direction of the Supreme Lord. That is the version of Bhagavad Gita, which confirms the Lord's statement that behind the material laws of material nature's laws 
behind the growth, maintenance, production, and evolution of all the planetary systems. Behind everything is the Lord's direction. Следующий стих. Господь опустил землю на воду прямо перед собой и вложил в нее свою энергию, которая сообщила ей способность, способность держаться на плаву. И пока враг стоял, наблюдая за происходящим, Брама, Творец Вселенной, стал возносить Господу хвалу, а другие полубоги в это время осыпали его цветами. Комментарий. Демоны не способны понять, каким образом Господь, Верховная Личность Бога, заставил землю держаться на плаву, однако преданные Господа не видят в этом ничего удивительного. Не только Земля, но и великое множество других планет плавают в воздухе, и этой способностью их наделяет Верховный Господь. Другого объяснения этому нет и не может быть. Ученые-материалисты утверждают, что планеты плавают в космосе, подчиняя закону всемирного тяготения, но сам этот закон действует под надзором Верховного Господа. Это утверждается в Бхагавадгите, где Господь говорит, что законы материального мира, то есть законы природы, управляющие процессами формирования, сохранения, зарождения и эволюции всех планетных систем, послушны воле Господа, иначе говоря, весь механизм материального мира – the demon who had a wealth of ornaments, bangles and beautiful golden armor on his body, chased the Lord from behind with a great mace. The Lord tolerated his piercing ill words, but in order to reply to him, he expressed his terrible anger. Облаченный в золотые доспехи, демон погнался за Господом, потрясая свои могучие палицы. Господь терпеливо выслушал все язвительные насмешки и оскорбления, которыми осыпал его демон. Но теперь, чтобы не оставить слова демона без ответа, а, чтобы не оставить слова демона без ответа, явил свой гнев, наводящий ужас на все живое. While the demon was deriding the Lord with ill words, but the Lord tolerated him to please the demigods and to show that they should not be afraid of demons while discharging their duty. Therefore, his toleration was displayed mainly to drive away the fears of the demigods. We should always know that the Lord is always present. Господь вполне мог ответить демону сразу, как только тот начал осыпать его бранью, однако ради того, чтобы доставить удовольствие полу богам и показать им, что исполняя свои обязанности, они не должны бояться демонов, он терпеливо сносил все издевательства Хираньякши. The Lord did not care about it, since he was doing his own work and delivering the earth from the midst of the water. Materialistic demons always possess large amounts of gold in various shapes, and they think that the large amount of gold, physical strength and popularity can save them from the wrath of the Supreme Personality of Godhead. Он хотел прежде всего избавить от страха полубогов, которым надлежало знать, что Господь всегда рядом с ними и в любую минуту готов прийти к ним на помощь. Брань, которой демон насыпал Господа, была похожа на лай собак. Господь не обращал на нее никакого внимания, поскольку исполнял свою миссию, поднимая землю из океанских глубин. Демоны-материалисты всегда скапливают огромные запасы золота и изделий из него, надеясь на то, что золото, физическая сила и слава могут оградить их от гнева Верховной Личности Бога. They just think they can do whatever they want, you know, because they have so much money. 
they can pay the politician, they can pay the media to make them look good. They can do, and they think they can, money will save them. Мы можем это видеть также в наши дни. Очень малое количество людей обладает огромным богатством, и они думают, что они могут делать все, что им все позволено. Они могут э, подкупить любых политиков, они могут заплатить деньги также журналистам для того, чтобы их выставили в хорошем свете и так далее. И большинство из них, они не верят в то, что существует Бог. So they're just like here in Kashyapu and in Russia. They're not that big, you know, but they're powerful within this little planet, a part of this little planet. И они похожи Хираньякши, Хираньякашипу. Они, конечно, не такие там сильные, как они, но они очень сильные в какой-то определенной части нашей маленькой планеты. Yasmat Vidan Mrigaye Brahma Singhan Namritsu Pashai Prati Mukta Syavira Vikatanam Tava Shri Bhagavan Uvacha, Satcham Vayam Bo Vanagochara Mriga, Yasmad Vidan Mrigaye, Grama Singhan, Namrichu Pashai, Pratimuktasya Vira, Vikatanam Tava, Granant Yabhadra. Personality of God had said, Indeed, we are creatures of the jungle. And we are searching after hunting dogs like you. One who is freed from the entanglement of birth has no fear from the loose talk in which you are indulging. Верховный Господь, Личность Бога сказал, «Да, мы, обитатели джунглей, всегда ищем встречи с охотничьими псами, подобными тебе. Того, кто вырвался из тисков смерти, не испугают твои развязные речи, ибо сам ты находишься под властью ее законов. Personality of God had said, Indeed, we are creatures of the jungle. Report, oh. demons and atheistic persons can go on insulting the Supreme Personality of God yet, but they forget that they are subjected to the laws of birth and death. They think that simply by decrying the existence of the Supreme Lord or defying his stringent laws of nature, one can be freed from the clutches of birth and death. Демоны и атеисты могут сколько угодно поносить Верховную Личность Бога но они забывают о том, что сами находятся под властью законов рождения и смерти. In the Bhagavad Gita, it is said that simply by understanding the transcendental nature of God, one can go back home, back to Godhead. But demons and atheistic persons do not try to understand the nature of the Supreme Lord. Therefore, they remain in the entanglement of birth and death. Они думают, что отрицая существование 
Верховного Господа или отвергая Его неумолимые законы, можно избавиться от необходимости снова и снова рождаться и умирать. Ete bayam nya sahara rasoka sam gata riyo kadaya dravita ste listamahe tapi katanchadagyo ajo steyam kvayanmo balino pavarite Certainly, we have stolen the charge of the inhabitants of Rasatala and have lost all shame. Although bitten by your powerful mace, I shall stay here in the water for some time because having created enmity with the power of enemy. Мы впрямь похитили подопечного обитателей Расаталы и утратили всякий стыд. Раз уж я навлек на себя гнев столь могущественного противника, то мне придется принять удары твоей могучей палицы, однако я все равно останусь стоять в воде, ибо мне некуда больше идти. The demon should have known that God cannot be driven out of any place, for he is all pervading. Demons think of their possessions as their property, but actually everything belongs to the Supreme Personality of God is. You can take everything at any time. Демону следовало бы знать, что Бога невозможно изгнать откуда бы то ни было, поскольку Он вездесущ. Демоны уверены, что их собственность принадлежит им, но на самом деле все сущее принадлежит Верховной Личности Бога, Господу, который в любую минуту может лишить живое существо всего, что у него есть. Demon should have known that God cannot be driven out of any place, for he is all pervading. Demons think of their possessions as their property, but actually everything belongs to the Supreme Personality of Godhead, who can take anything at any time he likes. Did you read that one already? I think so. Yeah, I did. Twam pad ratanam. Kila Yutapa Dipo Gatswa no Swastaya Ashvanuhaha Sam Stapya Chasman from Rijasu Swakanam Yatswam Praja. From Padratanam Kila Yutu. Padipo Gatasya no Swastaya Ashvanuha. Some stopya chasman from Rijasu Swakanam Yakswam Patigyam Nati Pipartyasubaha. You were supposed to be the commander of many foot soldiers 
And now you may take prompt steps to overthrow us. Give up all your foolish talk and wipe out the cares of your kith and kin by slaying us. One may be proud that he does not deserve a seat in the assembly if he fails to fulfill his Ты словешь предводителям несметных полчищ пеших ратников, поэтому не мешкая, сделай все, чтобы одержать победу над нами. Прекрати свою глупую болтовню и убей нас, чтобы развеять тревогу своих сородичей. Как бы ни гордился собой человек, если он не может сдержать данное им слово, ему нет места среди приличных людей. But in the presence of the Supreme Personality of Godhead, he is powerless and is destined to die. The Lord, therefore, challenged the demon not to go away, but to fulfill his promise word to kill him. Даже если демон является великим воином и предводителем несметных полчищ пеших воинов, когда он оказывается лицом к лицу с верховной личностью Бога, то становится совершенно беспомощным и его гибель уже предрешена. Поэтому Господь призвал демона оставить всякую мысль о бегстве и выполнить свое обещание и убить его. Майчая Вача Содик Шипто Бхагавата Калабдас Ча Руша Бришам Аджа Хар О Банам Кродам Кридамано и Рад Ива. The demon, being thus challenged by the personality of God, became angry and agitated, and he trembled and angry like challenged cobra. Ты мой трея сказал, услышав этот вызов, брошенный ему личностью Бога, демон рассвирепел и задрожал от гнева, словно разъяренная кобра. Report. A cobra is very fierce before ordinary persons, but before an enchanter who can play with him, he is a plaything. Similarly, a demon may be very powerful in his own domain, domain, but before the Lord, he is insignificant. The demon Ravana was a fierce fighter before the demigods, but when he was dropped before the Lord. Рядом с обыкновенным человеком кобра окажется страшной и свирепой, но в руках укротителя змей, который может делать с ней все, что пожелает, она становится игрушкой. Так и демон, каким бы могущественным и грозным он ни был в своих владениях, в присутствии Господа он кажется жалким и ничтожным. Demon Ravana was a fierce figure before the demigods, but when he was before Lord Ramachandra, he trembled and prayed to his deep Lord Shiva, but to no avail. Demon Ravana внушал ужас всем полубогам, однако, когда он предстал перед Господом Рамачандрой, его охватила дрожь, и он стал молить Господа Шиву, которому поклонялся, прийти к нему на помощь, но напрасно. Shri Chan Namar Shita Shwasan Manyu Prachali Tendriya Asaja Tadasa Daicho Gadaya Nyahana Dadim Having indignantly with all his senses shaken By wrath, the demon quickly sprang upon the Lord and dealt him a blow with his powerful mace. Шипя от негодования и клокоча от гнева, демон стремительно бросился на Господа и обрушил на него свою могучую палицу. Bhagavan's to Gadavegam 
vishishtam vipanorasi avan chayat chiraschino yoga ruda ivantakam. The Lord, however, by moving slightly aside, dodged the violent mace blow aimed at the, his breast by the enemy, just as an accomplished yogi would elude death. Однако Господь, слегка отступив, уклонился от сокрушительного удара своего врага, который целился ему прямо в грудь. Так, достигший совершенства йог, ускользает из когтей смерти. The example is given herein that a perfect yogi can overcome a death blow, although it is offered by the laws of nature. It is useless for a demon to beat the transcendental body of the Lord with a powerful mace, for no one can surpass his prowess. Those who are advanced transcendentalists are freed from the laws of nature, and even a death blow cannot act on them. Superficially, it may be seen that a yogi is attacked by a death blow, but by the grace of the Lord, he can overcome many such attacks for the service of the Lord. Just as the Lord exists in his own independent prowess, by the grace of the Lord, the devotees also exist for his service. Приведением здесь сравнений говорится, что достигший совершенства йог может избежать даже смерти, предначертанной законами природы. Демону не имеет смысла бить трансцендентное тело Господа своей могучей палицей, ибо никто не может превзойти Господа по могуществу. Достигшие вершин совершенства трансценденталисты не подчиняются законам природы, над ними не властна даже смерть. Со стороны может показаться, что йогу нанесен смертельный удар, но по милости Господа он способен вынести много таких ударов и продолжить служить ему. Как Господь существует за счет своего самодавлеющего могущества, так и преданные милости Господа живут только для того, чтобы служить ему. He had heart attack and stroke when he was first in New York. He had many, he said he was always sick actually, many times, but he just somehow didn't, he said, Krishna didn't let me die. У нас есть очень хороший пример этому со Шила Праупадой, который пережил два сердечных приступа по дороге в Америку, и уже в Америке он пережил и сердечный приступ, еще один инсульт. И он говорил, что он, у него это часто бывало, он часто был болен, но так или иначе Кришна не давал ему умереть. And he just keeps living, traveling still. И сейчас у нас хороший пример этому это Джапатака с вами, за которым смерть все время его преследует, но тем не менее он продолжает жить и он путешествует и все с ним хорошо. And I guess many other devotees also that aren't quite so famous, but we hear sometimes there are so much of devotees in bed, and then all of a sudden he's all right. И есть еще очень много примеров с разными преданными, которые не так известны, но я слышал очень много историй, как с преданными случалась какая-то такая опасная ситуация, но они выживали, и с ним все было хорошо. Abhya Dabad Dari Kruda Samram Bad Dusta Dutch to Dum. The personality of God had now exhibited his anger and rushed to meet the demon, who bit his lip in rage, took up his mace again, and began to read it repeatedly brandish it about. Тут Господь лично из Бога не на шутку разгневался и бросился на демона который яростно закусив губы, 
снова поднял свою палец и принялся размахивать ею. Then with his mace, the Lord struck the enemy on the right of his brow. But since the demon was expert in fighting, O gentle Vidura, he protected himself by a maneuver of his own mace. Тогда Господь обрушил свою палец на противника, целясь ему в правую бровь, но демон, будучи искусным воином, о благородный Ведура, защитил себя, отразив его удар своей палицей. Эвам, кадабьям, горвебьям, аряксо хари эвича, чагишая сусам рабав, Аньон Ям Абиджагнату. In this way, the demon Hiranyaksha and the Lord, the personality of Godhead, struck each other with their huge maces, each engaged in seeking his own victim. Так демон Харьякша и Господь, Верховная Личность Бога, осыпали друг друга ударами огромных палец, Распаленные гневом, они стремились вырвать друг другу, вырвать друг у друга победу. There was a keen rivalry between the two combatants. Both had sustained injuries on their bodies from the blows of each other's pointed maces. And each grew more and more enraged by the smell of blood on his person and their eagerness to win. They performed maneuvers of various kinds and their contest looked like an encounter between two forceful bulls for the sake of a cow. Сладко между двумя противниками становила все же ожесточеннее. Ни один из них не хотел уступать другому. От ударов, которые они обрушивали друг на друга, орудуя своими остроконечными палецами, их тела покрывались ранами, и запах собственной крови еще сильнее распалял их гнев. Одержимые желанием победы, они применяли друг против друга всевозможные приемы, и их поединок был похож на бой двух могучих быков, схватившихся из-за коровы. Here the earth planet is called Ila. This earth was formerly known as Ila Vritta Varsha. And when Maharaj Brikit ruled the earth, it was called Bharat Varsha. Actually, Bharat Varsha is the name of the whole planet. But gradually, Bharat Varsha has become to mean India. As India has recently been divided into Pakistan and Hindustan, similarly, the earth was formerly called Ila Vritta Varsha. But gradually, it is divided by national boundaries. Планету Земля в этом стихе называют словом Ила. Прежде Землю называли Ила Врита Варшей, но со, временем, э, но со временем правления Махараджи Парикшита она известна под именем Барата Варши. Сначала Барата Варши называли всю планету, но впоследствии так стали называть только Индию. Подобно тому, как несколько лет назад Индия была разделена на Пакистан и Индостан, Земля, которая некогда называлась Ила Врита Варшей, позднее была поделена на множество самостоятельных государств. <говорит> Brahma, the most independent demigod of the universe, occupied, accompanied by his followers, came to see the terrible fight for the sake of the world between the demon and the personality of Godhead. 
who appeared in the form of a boar. О потом Акуру, Брама, самый независимый из полубогов Вселенной, вместе со своей свитой прибыл туда, где происходила битва, чтобы собственными глазами увидеть жестокую схватку за власть над миром между демоном и Верховным Господом, принявшим облик вепря. Is compared to a fight between bulls for the sake of a cow. The earth planet is also called Go or Cow, as bulls fight between themselves to ascertain who will have union with the cow. There is always a constant fight between the demons and the Supreme Lord or his representative over the supremacy of the earth. Here the Lord is significantly described as Yagna Vayava. One should not consider the Lord to have a body of an ordinary boar. He can assume any form and he possesses all such forms eternally. It is from him that all other forms have emanated. This boar form is not to be considered the form of an ordinary hog. His body is actually full of yagya or worshipable offerings. Yagya are offered to Vishnu. Yagya means the body of Vishnu. His body is not material, therefore, he should not be taken as an ordinary boy. Битва между Господом, Верховной Личностью Бога и демоном сравнивают в этих стихах с боем двух быков, дерущихся из-за коровы. Землю иногда называют Го, что значит корова. Между демонами и Верховной Личностью Бога или его представителями идет непрекращающаяся борьба за власть над землей, так же, как быки иногда вступают между собой в схватку за обладание коровой. Особое внимание следует обратить на употребленный в данном стихе эпитет Господа Ягья Ваява. Не следует думать, будто тело Господа ничем не отличается от тела обыкновенного кабана. Господь может принять любую форму, и всеми этими формами Он обладает вечно. По сути дела, Он является источником всех форм. Этого вепря нельзя считать обык обыкновенным кабаном. Его тело состоит из яги, то есть жертвенных даров. Яги – жертвоприношения, предназначены для Господа Вишну. Яги – суть тела Вишну. Его тело нематериально, и потому его нельзя считать обыкновенным вепрем. But as part and parcel of the Supreme Lord, every living entity. В этом стихе Браму называют Сварат. На самом деле абсолютная независимость является прерогативой Господа, но будучи неотъемлемыми частицами Всевышнего, живые существа также наделены некоторой долей Его независимости. Each and every one of the living entities within this universe has minute independence, but Brahma, being the chief of all living entities, has greater potential of independence than any other. He is the representative of Krishna, the Supreme Personality of Godhead, and has been assigned to preside over universal affairs. All of their demigods work for him. Therefore, he is described as Swarat. He is always accompanied by great sages and transcendentalists, all of whom came to see the bullfight between the demon and the Lord. Независимостью обладают все без исключения живые существа в пределах нашей Вселенной. Однако Брама, глава всех живых существ, наделен несколько больше независимостью, чем другие живые существа. Он представитель Кришны, Верховной Личности Бога, которому Господь поручил вершить делами Вселенной. Все остальные полубоги работают под Его началом, вот почему здесь его называют Сварат. Браму всегда сопровождают мудрецы и трансценденталисты, и все они пришли посмотреть на турнирный бой между демоном и Господом. Uh, 
asana sondiram apeta sadvasam krita pratikaram aharya vikramam vilaksha daicham bhagavan sahasranir jagada narayana mahadi sukaram after arriving at the place of combat brahma the leader of thousands of sages and transcendentalists saw the demon who had attained such unprecedented power that no one could fight with him. Brahma then addressed Narayan. He was assuming the form of a boar. Прибыв к месту битвы, Брама, глава многих тысяч мудрецов и трансценденталистов, увидел там демона, который обрел такое удивительное могущество, что на свете не было существа, способного помериться с ним силами. Тогда Брама обратился к Нарайне, который впервые принял образ вепря. Brahmavacha Eshate Deva Devanam Angri Mulam Upe Upes Yusam Vipranam Soda Bayinam Bhutananap Yanagasam Agas Krid Baya Krid Dush Krid Asmad Rado Baro Sura Anveshan Apratiha to Lokan Atati Kantaka. But Brahma said, My dear Lord, this demon has proved to be a constant pinprick to the demigods, the Brahmins, the cows, and the innocent persons who is spotless and always dependent upon worshiping your lotus feet. He has become a source of fear by unnecessarily harassing them. Since he has attained a boon from me, he has become a demon, always searching for a proper combatant, wandering all over the universe for this infamous purpose. Господь Брама сказал, «Дорогой Господь, этот демон, как заноза, не дает покоя полубогам, браманам, коровам и невинным людям, которые чисты сердцем и всегда поклоняются Твоим лотосным стопам. Преследуя и притесняя их, он сделался для них источником постоянного страха. С тех пор, как он получил от меня благословение, он превратился в демона, который только и делает, что старается найти себе достойного противника» и сатанинской целью рыщет по всей Вселенной. Sura are the demigods, and the other is called Asura or the demons. Demons are generally fond of worshiping the demigods, and there are evidence that by such worship they get extensive power for their sense gratification. The later this later proves to be a cause of trouble to the Brahmins, demigods, and other innocent living entities. Demons habitually find fault with the demigods, Brahmins, and innocent to whom they are a constant source of fear. The way of the demon is to take power from the demigods and then attack the demigods themselves. This is an instance, there is an instance of a great devotee of Shiva who obtained a boon from Lord Shiva that the head of whomever he touched would come off its trunk. Живые существа делятся на два класса. Одних называют сурами, полубогами, а других – асурами, демонами. Демоны зачастую ревностно поклоняются полубогам, и есть немало примеров того, как, поклоняясь полубогам, они обретали необыкновенное могущество и неограниченные возможности для удовлетворения собственных чувств. 
Впоследствии это всегда становилось источником многих бед для браманов, полубогов и прочих невинных существ. Демоны имеют обыкновение преследовать полубогов, браманов и невинных существ, для которых они являются источником постоянного страха. Как правило, добившись от полубогов благословения, которое делает их необыкновенно могущественными, демоны обращают его против самих же полубогов. Один великий преданный Господа Шивы некогда получил от него благословение, согласно которому ему было достаточно коснуться чьей-либо головы, чтобы она тотчас отделилась от тела. Не успел демон получить это благословение, как тут же захотел испытать его на самом Господе Шиве. Таковы нравы демонов. Однако преданные верховной личности Бога никогда не докучают Господу просьбами о чувственных удовольствиях. As soon as the boon was offered, the demon wanted to touch the very head of Lord Shiva. That is their way. The devotees of the Supreme Personality of Godhead do not, however, ask any favor for sense gratification. Even if they are offered liberation, they refuse it. They are happily simply engaging in transcendental loving service of the Lord. Преданные верховной личности Бога никогда не докучают Господу просьбами о чувственных удовольствиях. Они отказываются даже от освобождения, находя счастье только в трансцендентном любовном служении Господу. Господь Брама продолжал. Дорогой Господь, что за нужда тебе играть с этим коварным, словно змея, демоном, который славится своими магическими трюками и всегда отличался заносчивостью, самонадеянностью и злобным нравом? Self-sufficient and most wicked. Господь Брама продолжал, дорогой Господь, что за нужда тебе играть с этим коварным, словно змея демоном, который славится своими магическими трюками и всегда отличался заносчивостью, самонадеянностью и злобным нравом. No one is unhappy when a serpent is killed. It is a practice among village boys to catch a serpent by the tail and play with it for some time and then kill it. Similarly, the Lord could have killed the demon at once, but he played with him in the same way as a child plays with a snake before killing it. Brahma requested, however, that since the demon was more wicked and undesirable than a serpent, there's no need to play with him. It was his wish that he be killed at once. Смерть змеи никого не огорчает. Деревенские мальчишки обычно ловят змеи за хвост и, вдовольно игравшись с ними, убивают. Так и Господь, которому не составляло труда убить демона сразу, играл с ним, как ребенок играет со змеей, прежде чем убить ее. Но поскольку этот демон был гораздо коварнее и вредоноснее змеи, Брама попросил Господа перестать играть с ним. Он хотел, чтобы Господь убил его тотчас не мешкая. Nayavad Esha Vardeta Swam Velam Prapya Dharuna Swam Deva Mayam Astaya Tavajja Yagam Achuta. Brahma continued, My dear Lord, you are infallible. 
please kill this sinful demon before the demoniac hour arrives and he presents another formidable approach favorable to him. You can kill him by your internal potency without doubt. Брама продолжал, дорогой Господь, мы знаем, что ты не погрешим. Убей же этого нечестивца демона, не дожидаясь наступления демонической поры, когда он снова соберется с силами и окажется в более выгодном положении. Тебе ничего не стоит покончить с ним, прибегнув к помощи своей внутренней энергии. Lokat Chambat Kari Prabho Upasarpati Sarvatman Suranam Jayama Abaha. O oh my Lord, the greatest, darkest evening which covers the world is fast approaching. Since you are the soul of all souls, kindly kill him and win victory for the demigods. О Господь, скоро весь мир окутает густая вечерняя тьма. Ты душа всех душ, поэтому, пожалуйста, убей его, чтобы полубоги могли торжествовать победу. Время приближалось к заходу солнца, а обычно демоны становятся сильнее ночью. Adunai sho bijinama yogo moru tiko yagat shivaya nas pam suridam asu nistara dustama. The auspicious period known as Abhajit, which is most opportune for victory, commenced at midday and is all but passed. Therefore, in the interest of your friends, Please dispose of this formidable foe quickly. Благоприятная пора, которую называют Абиджит и считают самым подходящим временем для победы над врагом, началась в полдень и уже почти стекла, поэтому заклинаю тебя во имя своих друзей, поскорее расправься с этим грозным врагом. Дисча свам вихитам мрчум, айам асадита свайам, викрам яйнам, мридей хатва, локан адеи шармани. This demon, luckily for us, has come of his own accord to you, his death ordained by you, therefore exhibiting your ways. Kill him in a duel and establish the worlds in peace. Thus end the Bhakti Bhaktivedanta purport of the third canto, 18th chapter of the Bhagavatam entitled The Battle Between Lord Bor and the Demon Hiranyaksha. I'll be right back. Частью для нас этот демон сам нашел тебя. Его смерть уже предрешена. Так я вижу свою доблесть, убей его в поединке, чтобы во всех трех мирах снова воцарился мир. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 18 главе третьей песни Шиман Бхагаватам, которая называется «Битва Господа Вепря с демоном Хираньякшей». Амрита. 
Ah. Ти пожалуйста, гурмарач, когда он вернется, здесь в комментариях во всем, что он бабы там все время спрашивает, ну, не спрашивается, а говорится, вспоминается о Шидара с вами. Кто это? Кто он такой? Окей. Okay. Шидар. Угу. All right. So we'll start the next chapter. We got a few minutes. The killing there of your chapter, very much. There was a question of a uh, from Vaishnavananda. Okay. He was asking about uh, Shidara Swami. It is a. Uh, He's mentioned many times in the purpose. So if you can uh, give a, a few wo words about him, who is uh, Shidhar Swami? He's the first commentator on Srimad Bhagavatam. Shidhar Swami is the first commentator on Srimad Bhagavatam. So Lord Chaitanya respected him very much. And so... His commentary is always taken into consideration in Prabhupada's commentaries. Господь Чайтанья очень его уважал, и его комментарии Шила Прабхупада часто цитирует также в своих комментариях. Okay. Thank you, thank you so much. That's why he's mentioned so often, because he's the first commentator. И поэтому его часто цитируют, потому что он был первым, кто написал комментарий к Шимад Бхагаватам. Yeah, thank you. Okay. Killing of Hiranyakasha. Следующая девятнадцатая глава называется Смерть демона Хираньякши. This is what made Hiranyakashi go so long. Maitreya Vacha, Avadarya Vinirchasya, Nirjali Kam Ritam Vacha, Prahasya Prema Garbena, Tad Apangena So Grahit. Maitreya said, after hearing the words of Brahma, the Creator, which were free from all sinful purposes and sweet as nectar, the Lord heartily laughed and accepted his prayer with a glance laden with love. Shima Itreya сказал, услышав сладкие, словно нектар, речи Творца, которые не преследовали никаких греховных целей, Господь весело рассмеялся и, вняв молитве Брамы, бросил на него взгляд исполненной любви. The word nirvyalika is very significant. The prayers of the demigods or devotees of the Lord are free from all sinful purposes, but the prayers of demons are always filled with sinful purposes. The demon Hiranyaksha became powerful by deriving a boon from Brahma, and after attaining that boon, he created a disturbance because of his sinful intentions. The prayers of Brahma and other demigods are not to be compared to the prayers of the demons. Their purpose is to please the Supreme Lord. Therefore, the Lord smiled and accepted the prayer to kill the demon. Demons who are never interested in praising the Supreme Personality of Godhead because they have no information of him go to the demigods. And in Bhagavad Gita, 
this is condemned. Persons who go to the demigods and pray for advancement in sinful activities are considered to be bereft of all intelligence. Demons have lost all intelligence because they do not know what is actually their self-interest. Even if they have information of the Supreme Personality of Godhead, they decline to approach him. It is not possible for them to get their desired boons from the Supreme Lord because their purposes are always sinful. It is said that the Dakoids in Bengal used to worship the goddess Kali for fulfillment of their sinful desires to plunder others' property. And they never went to a Vishnu temple because they might have been unsuccessful in praying to Vishnu. Therefore, the prayers of the demigods or the devotees of the Supreme Personality are always untinged with sinful purposes. Здесь следует обратить особое внимание на слово нервялика. Молитва полубогов и преданных Господа не преследует никаких греховных целей, в отличие от молитв демонов, которые всегда продиктованы греховными желаниями. Выпросив у Брамы благословения, демон Хираньякша обрел необыкновенное могущество, и от него сразу никому не стало покоя, потому что, домогаясь этого благословения, он преследовал греховные цели. Молитвы Брамы и других полубогов не имеют ничего общего с молитвами демонов. Цель их молитв – доставить удовольствие Верховному Господу. Вот почему Господь улыбнулся и внял молитвы Брамы, который попросил его уничтожить демона. Демонам никогда не приходит в голову восхвалять Верховную Личность Бога, так как они ничего не знают о Нем. Поэтому обычно не обращаются с молитвами к полубогам, и Вагавадгита порицает такой образ действий. Людей, которые обращаются к полубогам с просьбами помочь им преуспеть в греховной деятельности, называют в ней лишенными разума. Демоны полностью утратили разум, ибо не ведают, что может принести им настоящее благо. Даже те из них, кто знает о существовании Верховной Личности Бога, не желают обращаться к Нему, и поскольку их намерения греховны, Верховный Господь никогда не дает им тех благословений, о которых они мечтают. Говорят, что в былые времена разбойники Бенгалии поклонялись богине Кали в расчете на то, что она исполнит их греховные желания, связанные с разбоем и грабежом. Однако они даже не заходили в храмы Вишну, так как не надеялись, что Вишну исполнит их просьбы. Поэтому, обращаясь с молитвами к верховной личности Бога, полубоги и преданные никогда не преследуют греховных целей. The Lord, who had appeared from the nostril of Brahma, sprang and aimed his mace at the chin of his enemy, the Hiranyaksha demon, who was stalking fearlessly before him. Господь, появившись на свет из ноздри Брамы, подпрыгнул и взмахнул своей палицей, целясь прямо в челюсть врага демона Хираньякши, который бесстрашно расхаживал перед ним. Tad adbutam iva bhavat. Struck by the demon's mace, however, the Lord's mace slipped from his hand and looked splendid as it fell down whirling. This was miraculous for the mace was blazing wonderfully. Not at the end of the day, the palace of the demon, the palace of God, the whisker is no longer in his rook, and the sweet of the sea is all around the sea. Это было поистине поразительное зрелище, потому что от палицы Господа исходило чудесное сияние. Манаям 
Prakopayan. Even though the demon had an excellent opportunity to strike his unarmed foe, he respected the law of single combat, thereby kindling the fury of the Supreme Lord. Хотя в Хиранякше была прекрасная возможность напасть на безоружного противника, не встретив на своем пути никаких преград, демон, чтя законы единоборства, не воспользовался ею, чем только сильнее разжег гнев Верховного Господа. Гадаям апповедаям Aha kare vinirgate manayama satadharmam sunabam chasmarad vibhu. As the Lord's maze fell to the ground, a cry of alarm arose from the witnessing crowd of gods and rishis. The personality of God had acknowledged the demon's love of righteousness and therefore invoked his sudarshan chakra. Когда палица Господа ударилась о земь, а из толпы полубогов и риши, наблюдавших за поединком, раздались тревожные возгласы, Господь, личность Бога, отдав должное любви демона к справедливости, призвал к себе диск Сударшану. Там бягра чакрам дити путрадамейна. Swaparshada Mukena Isajamanam Chitravacho Tadbidam Kecharanam Tatrasmasam Swastite Mam Jahiti. As the Lord, as the discus began to revolve in the Lord's hands, the Lord contended at close quarters with the chief of his Vaikunta attendants. Когда в руке Господа появился вращающийся диск, и он приблизился к главному превратнику Вайкунхи, который родился Хираньякшей, злонравным сыном Дити, со всех сторон послышались странные восклицания тех, кто восседа на летательных аппаратах наблюдал за ходом поединка. Не ведая о подлинной природе Господа, они кричали «Да сопутствует тебе победа! Покончи скорее с этим злодеем! Хватит тебе играть с ним!» who had been born as Hiranyaksha, the vile son of Diti, there issued from every direction strange expressions uttered by those who were witnessing from airplanes. They had no knowledge of the Lord's reality and they cried, may victory attend you, pray dispatch him, play no more with him. Yeah, have I read that already? Really. Natam Nisham Yata Vitagam Agrito Vyavasitam Padma Palasha Lochanam Vilokya Chamarsha Pari Plutendrio Rusha Swadanta Chadadam Adach Chaswam. When the demon saw the personality of Godhead, we had eyes just like lotus petals standing in a position before him, armed with his Sudarsan Chakra, his senses were overpowered with indignation, he began to hiss like a serpent, and he bit his lip in great resentment. Когда демон увидел, что Господь, чьи глаза были подобны лепесткам лотоса, стоит прямо перед ним, вооруженный Сударшиной, его захлестнула злоба и негодование. Он зашипел, как ядовитая змея, и в бессильной ярости стал кусать зубы, это и губы. stared at the personality of God as though to burn him. Springing in the air, he aimed his mace at the Lord, exclaiming at the same time, you are slain. 
Оскалив наводящие ужас клыки, демон смотрел на Господа так, словно хотел испепелить его. Затем, подпрыгнув в воздух с криком «Тебе пришел конец», он обрушил на Господа свою палец. Okay, so this chapter is pretty long, so there's 31 verses, so it would take another 40 or 50 minutes. So we'll leave it today. It's so exciting, it's hard to stop that one. Right? So now, you know, the wars are the demons against the demons. It used to be demons against the gods or demon against the, you know, demon. now the demons are fighting the demons. <laughs> so Prabhupada said, said she... we can't fight them, we're not so powerful, but they'll annihilate themselves as time goes on. Due to the influence of Kali, the demons just fight more and more. Если раньше демоны воевали с полубогами, то сейчас демоны воюют с друг, друг с другом. И все правопада говорил, что мы не можем их победить, но они уничтожат друг друга. И в Кальюгу демоны больше сражаются. Now, Sunday is a, a special Nishinga Puja for Ukraine. It's something going around all the world, so. Воскресенье проводят пуджу Нарисим Хадеву по всему миру для Украины. So you can tune in. Можете подключиться. It's advertised all over, you know, around the world, Facebook, and и это везде рекламируют, просто поищите на, на сайте Дандаватс, тоже есть реклама. Okay, so wish me good luck trying to become a devotee, like Bhakti Vinod said, at the fag end of my life. Пожелайте мне удачи, чтобы я стал хорошим преданным. We all need the blessings of devotees. Everybody's got it. Bless everybody else. Мне только нужны благословения преданных. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you, Guru Thank you, Guru Maharaj. Arriba, arriba. Tamohar, you gotta shave. Tamohar, тебе нужно побриться. Too much attached to that hair on your face, you know. Ты слишком привязан к своей бороде. Cut it off. Yes, Guru did. It'll grow back if you know if you can't stand it, but if all your friends reject you or something, <laughs> all right. Try it.